ആയവരുവൻ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ അതായത് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ അതായത് നമുക്കറിയാം ഡി സി മോട്ടോറിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം സിരീസ് മോട്ടറുണ്ട് ഷണ്ട് മോട്ടറുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓരോ മോട്ടോറിനും ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചില സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം ഓക്കെ അപ്പം ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡി സി മോട്ടോഴ്സിൽ ഡി സി സിരീസ് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് ഷണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടോറുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ പി എം ഡി സി മോട്ടറാണ് അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഡി സി മോട്ടർ എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് ഡി സി മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ഡി സി മോട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടർ എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോറിലേക്ക് പോവാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ടേബിളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഷണ്ട് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ഷണ്ട് മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീരീസ് വൈൻഡിങ്ങും സോറി ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങും ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങും കൂടി പാരലായിട്ടുള്ള മോട്ടോറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷണ്ട് മോട്ടോറിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫീൽഡിൽ ഫുൾ ടൈം എന്തായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീൽഡ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഏകദേശം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടറായിരിക്കും എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷണ്ട് മോട്ടോർ ഫെയർലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് മീഡിയം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് മീഡിയം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോ ലോഡിലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സ്റ്റോപ്പിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലായിരിക്കും നോ ലോഡിലായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് സ്പീഡ് എത്രയാണോ അതിലായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്താ എന്തിലാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വലുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടോറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോവറുകൾ ഫാനുകൾ അതിനൊന്നും നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലാണ് അത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ വരുത്താമെങ്കിൽ കൂടി ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലായിരിക്കും ക്യും സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് അതായത് പമ്പ് സെറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മോട്ടറായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് മെഷീൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ആവറേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലാണ് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈറ്റ് മെഷീൻ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ലൈറ്റിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്ത് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് മെഷീൻ മെഷീൻ ടൂൾസുകൾ മെക്കാനിക്കൽ മെഷീൻ ടൂളുകളിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷണ്ട് മോട്ടറാണ് ഷണ്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോവർ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് പമ്പുകൾ ലൈറ്റ് മെഷീൻ ടൂൾസ് മില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ
സാധിക്കില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സിരീസ് മോട്ടോറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഡേഞ്ചറസ്ലി ഹൈ ആവുകയും നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ഡബിൾ സാധനമുണ്ട് മോട്ടോറിന് ഡാമേജ് വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നോ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല നോ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സീരീസ് മോട്ടറുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ടോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ സീരീസ് മോട്ടറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ക്രെയിനുകൾ അതായത് ഏറ്റവും വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് അതായത് നോ ലോഡിൽ നിന്നും ആ ഫുൾ ലോഡായിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോയിസ്റ്റേഴ്സ് എലവേറ്ററുകൾ ട്രോളി കൺവേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് അതായത് പിന്നെ ഫുൾ ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് അതായത് ലോക്കോമോട്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനുകളിലാണ് ഫുൾ ലോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോഡ് വേണം അതിപ്പോൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ ആയാലും ചില ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നല്ല പവർ ഫസ്റ്റ് പവർ വേണ്ടതുകൊണ്ട് ചില ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകളും എന്ത് സീരീസ് മോട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നമ്മൾ സീരീസ് മോട്ടറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് കൂടുതലായിട്ടും സീരീസ് മോട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറാണ് കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറുകൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ടും ഉണ്ട് അതിൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് സിരീസ് മോട്ടറിനെ പോലെ തന്നെ ഹൈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടോർക്കാണ് പക്ഷേ അതുപോ സിരീസ് മോട്ടർ പോലെയല്ല നോ ലോഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്താണ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോളിംഗ് മില്ലുകൾ പഞ്ച് പഞ്ചുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ ഹെവി പ്ലാനേഴ്സും എലവേറ്റേഴ്സുകളിലും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് ക്യുമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസസ് അസ് ലോഡ് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്വഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയും പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മോട്ടോറുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡി സി മോട്ടോറുകളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഡി സി മോട്ടോറുകളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടറാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലതരം ഡി സി മോട്ടോറുകൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സി മോട്ടോർ ഈ എസെൻഷ്യൽ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് the magnetic field is established by using magnet it may be electrical electromagnet or it can be permanent magnet a permanent magnet dc motor or pm dc motor is a type of motor that uses a permanent magnet to create magnetic field required for the operation of dc motor enna varu ee naalu pointil ninde namukku correct aayittu namukku karyangal manasilavan kaaranam endha permanent magnet dc motor ennu parnal ഒരു ഡി സി മോട്ടോറിന് ഫീൽഡ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അർമേച്ചറിനെ കൊണ്ടുവെച്ചാലാണ് ആ അർമേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം അതിലെല്ലാം എന്തുണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ അത് എന്താവുകയായിരുന്നു മാഗ്നറ്റ് ആവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു നോർത്ത് പോളും സൗത്
സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടറിക്കലിൻ്റെ ഇന്നർ പാർട്ടിലായിട്ട് നമ്മളൊരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പെർമനൻറ്റ് മാങ്ങൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ആർമേച്ചർ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ നോർത്ത് പോളിൻ്റെയും സൗത്ത് പോളിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഫിഗറായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മീറ്റർ ദ ഫീൽഡ് പോൾസ് ഓഫ് ദ മോട്ടോർ ഇസെൻഷ്യലി മെയ്ഡ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് എ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർസ് മെയിൻലി കൺസേർ ടു പാർട്സ് സ്റ്റേറ്റർ ആൻഡ് ആൻ ആർമേച്ചർ ദ സ്റ്റേറ്റർ വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടർ ദ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ മൗണ്ടഡ് ഇൻ ദ ഇന്നർ പെരിഫറി ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ അതായത് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടോർ പോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടോർ തന്നെയാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി മോട്ടോർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പാർട്ടാണ് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും അതായത് സ്റ്റേറ്ററും ആർമേച്ചറും ആ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റാണ് അതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഇന്നർ പെരിഫറിയിൽ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ആർമേച്ചർ പ്ലസ് ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡ് നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമേ സപ്ലൈ കൊടുക്കുള്ളൂ ആർമേച്ചറിലേക്ക് മാത്രമേ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ കാരണം ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഓൾറെഡി അത് മാഗ്നറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ആസ് വി സെഡ് ഏലിയർ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ ഇസ് ജസ്റ്റ് സിംലിയർ ടു ദ ജനറൽ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് ഡി സി മോട്ടോർ ദിസ് ഈസ് മെൻ ക്യാരി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കം ഇൻസൈഡ് ദ മാഗ്നറ്റി ഫീൽഡ് ദ മാഗ്നറ്റി ഫോർ മെക്കാനിക്കൽ ഫോസ് വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ ദ കണ്ടക്ട് മാൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോസ് ഇസ് ഗവൺഡ് ബൈ ഫ്ലമിങ്സ് ആൻഡ് ഫാൻഡ് റോഡ് അതായത് നമ്മളൊരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും വെക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിയ കണ്ടക്ടറിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ആ എന്തുണ്ടാവും കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യും മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും അത് കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആ റൊട്ടേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് പെർമനൻറ്റ് മാൻറ്റ് ഡി സി മോട്ടോറിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാൻറ്റ് ഡി സി മോട്ടോർ എസ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ യൂസ് ടു വെരി സ്മോൾ ഡി സി മോട്ടോർ റിക്വേർഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ എഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ഈസ് നോട്ട് റിക്വേർഡ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ എഫേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ മോട്ടറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനും അതിൻ്റെ ആർമേച്ചർ വൈൻഡിങ്ങിനും ഒക്കെ എത്ര എത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയാം പക്ഷേ അതേ സ്ട്രെങ്ത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതേ സൈസിലുള്ള ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറേറ്ററുടെ കേസായാലും മോട്ടറുടെ കേസായാലും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജനറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഡി സി മോട്ടർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്ക
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഏകദേശം ഈ മുടികളിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം